Nu ska vi snacka lite om bananer. Fem minuter. Och vi står alltså nu i en bananplantage. Och många av oss tror att en banan det är ett trä. Men det är inte ett trä. Det är ett strå. Och vi ser dessa stråna som står upp här nu. Det är de som bär bananerna. Och de bär bara bananer ett år. När de har höstat bananer som så kan så han så kom nu med traktorn uppe här, då är den planten förbi. Och då kuttar man ned omtrent hela strået ner till roten. Och så kastar de bränderna. Och nästa år utifrån roten kommer det nya skudd. Och då blir det alltså nya bananer. Jeg nevnte for dere i går at her det meste av Israel dyrker veldig små, søte bananer. Og jeg tror jeg skal garantere at dere skal få smake mye av disse moden når vi kommer til Jericho. Vi får altså ikke lov til å ta dem inn til Norge, fordi de er for lite, og de har ikke den skikkelige vinkelen oppe. Og der vi er med at vi er i EØS, så må vi ta hensyn til det. Jeg har mange grupper som jeg har vært på Madeira, ute i Atlantehavet, og den øyen er jo stappende full av bananer og blomster, bananer og blomster, alt sammen. Og den øyen tilhører Portugal. Og derfor så spiser man, får ikke eksportere det, unntaget til Portugal selvsagt, men ikke lenger utover Europa, for det er de små, søte, koselige bananene. Og på Madeira spiser de bananer til frokost, de steiker de til middag, de har det sammen med fisk og kjøtt til kvelds, og så videre. Så der bruker de veldig mye bananer. Og det er litt sånn vemodig å tenke på at vi i Norge ikke skal få de hjem til Norge, disse beste bananer. De som vi tar hjem til Norge, de modner man kunstig i Norge. Vi har egne haller og maskiner, der vi over fra grønt, sånn som de er der, til bananen som blir gul. Og en banan som ikke er moden, sånn som dere som står og skreller der, de er som oftest veldig beisk. Her nede, her solmodnes bananer. Og da får de en helt annen konsistens. Og nå skal dere høre hva man kan bruke bananer til. Nå må jeg bruke litt manuskript her. Mange av dere, eller vi nordmenn, lider av blodsukker. For lite eller for mye blodsukker. Og det kan bli at har vi for lite, så blir vi dovene. Har vi for mye, så spreller vi livet av oss. En banan, den regulerer blodstoffet. Den har noe som vi kaller for en B6-vitamin i seg. Og den B6-vitaminen, den passer på at blodtrykket, hvis du ellers er frisk, så vil men han hele tiden holder det riktige blodtrykket, og du føler deg i fin form. Så det ene er altså, en banan regulerer blodtrykket, nei blodsukkeret. Så har vi blodtrykk. Er det cirka en tredje av Norges befolkning som går på blodtrykktabletter? De har for høyt blodtrykk, det vil føre til at hjertet beier mye tyngre, og man kan lett for å få hjerteinfarkt. Derfor så gir vi det vi kaller i Norge for piller eller tabletter. Og det er veldig mye mennesker i Norge i dag som går på blodtrykktabletter. For å forsøke å få blodtrykket noe ned. Hvis du spiser tre bananer per dag, så sier legevitenskapen, det påvirker blodtrykket til å senke seg så du slipper å bruke de der elendige tablettene. For noen to år siden så gjorde man en undersøkelse med 200 studenter på en høyskole i England. Halvdelen av de studentene fikk tre uker før eksamen ved de matet med bananer. Så fikk bananer omtrent til alle måltid. De andre hundrede, de fikk ikke lov til å smake på en banan. Det endte med at de hundrede som hadde spist banan, 
fick ett mycket bättre genomsnitt resultat i examen än de som inte hade fått banan. Det betyder alltså det att en banan väcker en student, ger mer energi till en student när man sitter där och ska ta examen. Så ska du gå upp den examen senare i livet, spis banan. Så kan ju det tänkas att någon av dere har problem med avföring. Det har ju också också typiskt i Norge idag att väldigt många människor, det kommer ju lite på vad man spiser och så vidare. Men om många människor i Norge idag tar avföringstabletter. Och på gamla hemmen så hälsar de varandra i morgonen och säger i god morgon har de att avföring idag. <laughs> och visst han, visst vi kommer då kan säga si ja, så syns det det är stort. Den morgon har jag att avföring. Visst du tar tre bananer per dag så garanterar jag att avföringen din blir väldigt normal. Inte det re, men men inte knallar heller, men blir så som en avföring ska vara. Så alltså bananer hjälpa mot avföring. Och så har väl många av er också upplevt det att ni har visst har spist något sånt väldigt fett eller något så stekt och så vidare. Så ser vi att vi får halsbrand. Det bränner. Och då kör vi i oss tabletter, titralack och vad det må vara för att döva den halsbrand. Det är det halsbrand är egentligen där för mycket syre, magesyra. De tabletterna du tar, det är en bas för de som har kemi. Det är en bas och när den basen trekker möta syren i magsäcken din så neutraliseras det till noll. Och här är bananer igen en väldigt viktig sak. Har du halsbrand, spis bananer. Så kan det vara att vi får myggstick. Och när vi får myggstick så köper vi ofta en dyr olja som vi smörar på stället där vi har fått myggstickar. Tränk sig inte folkens. Skräll en banan och på insidan av skall i bananen stryker du över myggstickan ditt. Och myggstickan försvinner. Du sparar mycket pengar. Men du måste ha banan klar visst du får ett myggstick. Så till slut så ser vi också att att eh, eh, banan är temperaturkontroll. Eh, det är många som menar det att när en kvinna ska föda så bör hon ha för hög temperatur. Och för exempel i Thailand där det är svårt vanligt att kvinnor får en mycket hög temperatur för födsel. De spiser bananer så det susar att de sista 14 dagarna. Och på den måten får de ned temperaturen och unge som födas födes i normal temperatur. Bananer. Så till slut har vi ett gammalt ord i Norge som säger Spis ett äpple per dag och du håller doktoren vecka. Folkens, det glömmer vi. Visst jag ska sammanligna en banan med ett äpple så är det fyra gånger mer protein i en banan. Alltså det är väldigt det stoffet som bygger kroppen vår, ett av protein. Och det är fyra gånger mer än i ett äpple. Där är två gånger mer karbohydrater, alltså socker och de tingene där. Det är tre gånger så mycket fosfor. Det är fem gånger så mycket A-vitaminer. Du har hela tiden sammanlignat. Och har du A-vitaminer så vet du också att du, du får hjärn i kroppen. Och järn tränger vi alla. Har vi järnmangel så får vi blodmangel och då börjar vi äta värst och blir väldigt sugen när vi har blodmangel. Spis banan folkens och då vill också uppleva det. Och därför avslutar vi med ett väldigt viktigt ordtag. Tre bananer på dag per dag håller lägen borta. Tack för uppmärksamheten.